like the fairy. Nalla mare ana nalla. Nalla chood gatanga pi. Tappen gora kete na mige best. Fiku. Huh? Ni yuri guera varna. Nda. Hamara chinnu aachi utri lea. Pani gudi to. Aiyu yo. Haru varne. Adi ramu mulchi ko. Unka kaana bande. Pinne. Satya mare ana nalla. ഞാനിത് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ മാനത്ത് നീ മനസ്സിൽ കാണുന്ന കാര്യം ഞാൻ മാനത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് റിങ്കിയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയാലോ അവളെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ല അവളും വരുന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ എന്റെ പെങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് മാമൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാരും കൂടെ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ പെങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അവള് വരാതെ പിന്നെ ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ അവരിന്ന് പോട്ടെ നമുക്ക് നാളെ പോവാ അവരിന്ന് പോട്ടെ നമുക്ക് അതും പറ്റത്തില്ലേ എന്നാ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ പറ്റത്തില്ല ജെടി അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശുപത്രി കേസല്ലേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതല്ലോ നല്ലത് ആശുപത്രി കേസാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ വരത്തില്ല അത് ശരിയാവത്തില്ല അതെന്താ ശരിയാവത്തത് അത് ശരിയാവത്തില്ല അതിനെന്താ എത്ര വൈരാഗ്യം അത് അവക്ക് എന്നോട് വൈരാഗ്യം ഞാൻ അടുക്കളയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് മാത്രം ചായ ഇട്ട് വരത്തില്ല ഒരു മാതിരി കുത്തി സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ വഴി നടന്നു പോകുമ്പോ കാലി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് തട്ടിയിടാൻ പോകുന്നു സ്വഭാവിക്കല്ലേ <laughs> 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 ആശുപത്രിയിലെ അതെ അപ്പൊ ചിരിയുടെ ഞാൻ നിക്കും എടി അവിടെ ആദ്യം ആശുപത്രി എത്തട്ടെ അവിടെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ആരും നിക്കണം നമുക്ക് അവിടെ എത്തിട്ട് തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോഴേ പറയണത് ഞാൻ പറഞ്ഞുന്നേ ഉള്ളു ഓ നീ ഇവിടെ പോണത് എന്ത് ആശുപത്രിയില് നീ കൂടെ കൂടെ ആശുപത്രിയിൽ വരണം ഉം നീ ആശുപത്രിയിൽ ഒന്ന് വരണ്ട നീ ഇവിടെ അല്ലേ അതെ പ്രായമായ ആൾക്കാരാണ് ആശുപത്രി പോകാൻ പാടില്ല അത് ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത് ഓഹോ ഞാൻ എൻ്റെ മോളെ നോക്കിയാണ് പോണത് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പച്ചിയെ നോക്കിയാണ് പോണത് ഞാൻ പറയട്ടെ കുഴപ്പമില്ല നീ പോ മാമ ഇവിടെ ആ മാമി വരാൻ വേണ്ടി റെഡി ആവണു ഏത് മാമി ശ്രീകുട്ടി മാമി അവൾ വരുന്നുണ്ടോ ആ എന്നാ അതൊരു കാര്യം തീരുമാനാക്കി അവള് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ വരുന്നില്ല എനിക്ക് അവളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ കളി വരും എന്നറിയാലോ അവൾ വരേണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾ രണ്ട് ആറ്റുവലേറ്റല്ലേ പോണത് രണ്ട് ആറ്റുവലാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് അല്ലേ ഇറങ്ങണത് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റൂല നീ വരായിരുന്ന മണിക്കൂട്ടുന്ന പ്രയാസം ആ പ്രയാസം ഉണ്ടാവണെങ്കിൽ ആവട്ടെ എന്തോ നമ്മ വരണില്ല തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പറയാവുന്ന മൊത്തം പറഞ്ഞു നോക്കി മാമ അവളെ എന്നെ കടിച്ചു കീറാൻ വരിക ഭഗവാനെ ഇവരെ വഴക്ക് എന്ന് തീരും എന്ന് തീരും എന്നും അറിയാൻ വയ്യ മാമ ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ രണ്ടു പേരും ഒന്നാക്കി വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ സത്യം പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ അത് നിന്നോട് പറയാൻ ഏഹ് അതെ പെൺബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിൻബുദ്ധി അല്ലേ എന്താണ് അല്ല പെൺബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിൻബുദ്ധി നമ്മൾ ഇനി സംസാരിച്ചിരുന്നോണ്ട് കഥയില്ല അവർ വേണമെങ്കിൽ വരട്ടെ നമുക്ക് പോവാൻ ആശുപത്രി നോക്കിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്റെ രീതി കഷ്ടം എല്ലാവരും വച്ച് വേവിച്ച് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ മാത്രം വന്നിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എല്ലാം കൈയും കഴുകി ഒറ്റടിക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമില്ലല്ലേ അല്ല നീ അവിടെ ചെന്ന് നിക്കാനൊക്കെ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ എന്നെ നിർത്തിയില്ല റാമങ്കിൾ ആ നന്നായി ഓടിച്ചുട്ടല്ലേ അമ്മ 
എന്താ കഴിക്കാനുള്ളത് ഡൈനിങ് ടേബിൾ എത്തുമ്പോ ചോദിച്ചാ മതി എന്തോ ഇത്ര ഗൗരവം എടി ഈ വീട്ടിലുള്ള സകലമാന ആൾക്കാർക്ക് ആരാണ് വച്ചു കഴിക്കണത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കാൻ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആശുപത്രിയിൽ അവള് വന്നിട്ടില്ല നിന്റെ മാമി എന്നിട്ട് അവൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് പിന്നെ അമ്മേടെ അടുത്ത് വന്ന് വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും മാറുന്നത് അവളെ ന്യായീകരിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ കിട്ടും നിനക്ക് അതൊന്നുമല്ല അവള് വിചാരവേ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരിയാണ് ഞാൻ മാക്സിമം പണി എടുക്കട്ടെ അത് തന്നെ അവള് വിചാരിക്കൊണ്ട് വരാത്ത അമ്മ എങ്ങനെ അമ്മ ജോലിക്കാരിയാവും അമ്മയുടെ സ്വന്തം വീടല്ലേ ആ എന്റെ സ്വന്തം വീടൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അവള് വിചാരിച്ചിരിക്കണ വെറൊരു ജോലിക്കാരിയൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ ആ കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു എന്താ എന്നെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആഹാ കറിയിലൊക്കെ റെഡി ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടുതലാ ടേസ്റ്റ് ഇച്ചിരി കുറവാ റെങ്കി ഈ അടുക്കളയില് ഇത്ര ഉപ്പും ഈ രുചിയിലാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാരും ആ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നത് റെങ്കി എനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാലോ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ റെങ്കി അവനവന്റെ അഭിപ്രായം അവൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ പറയണ്ട കേട്ടല്ല പറഞ്ഞോളൂ റെങ്കി ഞാനൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയും ആരെ ഒരു പേടിയില്ല പോലീസുകാരൊക്കെ അവൻ എന്റെ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം പറയണ്ട റെങ്കി ഞാനൊരു എസ് ഐ ആണ് അത് മറക്കരുത് അതെ ഈ വീട്ടിലെ ജി ജി പി ഞാനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കണോ റെങ്കി ഡി ജി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താന്ന് ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് ഡി ജി പി ഡി ജി പി എന്ന് പറയാൻ പറ റെങ്കി അത് പറയണേ പി എസ് സി പരീക്ഷ കറക്കി കുത്തി ജയിച്ചവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എം കോം പാസ് ആയ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഫുൾ ഫോം പറയാം ആരെയും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പൊട്ടിത്തെറി റെങ്കി എങ്ങനെങ്കിലും പിടിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം അമ്മ അതെ അച്ഛന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺസ് ഇളകിപ്പോയി അത് തയ്ക്കണം എനിക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നീ വൈകുന്നേരം ചൂട് രാവിലെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് അമ്മാ 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 അയ്യേശു എന്തു മതി പറയണേ എനിക്ക് മാമി കറി അടി പിടിക്കാൻ നോക്കിക്കോളേ ഇവിടെ വണ്ടികളുടെ അങ്ങ് ആറാട്ടല്ലയോ ആ പടം ഒരു ഉണക്ക സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ട് മാമൻ അതിനകത്തിട്ട് ഇത് നിന്റെ പഴയ പല്ലവി അല്ലേ എന്ന് മാറ്റി പിടിയടാ എടാ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഒരു കാലത്തുണ്ടല്ലേ ആ തുരുമ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊറേ ആൾക്കാരെ നിർത്തിയിരുന്നല്ലേ പാടി കളഞ്ഞിട്ട് നോക്ക് ആൾക്കാരെ വെച്ചാണ് ഇവിടെ പണി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആണോ അറിയാ എത്ര വണ്ടി കിടന്നത് വേറെ ജോലിക്കാർ വെച്ച് പണി പിന്നെ അന്ന് പണിക്ക അന്ന് പണി കിട്ടിക്കാണ് മാമ കാരണം അറിയാവുന്ന പണി അറിയാവുന്ന ജോലിക്കാരായിരിക്കും എന്നെ ഒരു കുറ്റാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പു ഈ വർക്ക് ഷോപ്പ് തുടങ്ങണേന് പകരം വല്ല ഹോട്ടലോ ബേക്കറിയോ വല്ല തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കി ഇപ്പൊ രക്ഷപ്പെട്ട് പോയേനായിരുന്നു എന്തോ നിന്റെ അനീതി പിങ്കി ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോഴാ ഭഗവാന് അതെ തീറ്റയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഇടിയപ്പോണം ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പൊ അതിന് എന്ത് കറി വേണോന്ന് അമ്മ ചോദിച്ചു മാമനോടല്ല ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ മാമിയോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ അതെ നിന്റെ അമ്മയാ നേരിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള മടി കാരണം കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിച്ചതാ അതെനിക്കറിയാം ഇനി കാണിക്കണ ദേഷ്യമൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലെ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചതല്ലേ എന്നാ പിന്നെ പറയാല്ലേ മട്ടക്കറി മട്ടക്കറി മതിയല്ലോ പറയാലോ അമ്മ അതെ രാത്രിയെ ഇടിയപ്പത്തിന്റെ കൂടെ എന്താണ് കറി നമുക്ക് മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഞാൻ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കടല വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കടല വേണ്ട അമ്മ മുട്ടക്കറി മതി മുട്ടക്കറി ഞാൻ നാളെ ഉണ്ടാക്കി തരാം ഇന്നിപ്പൊ കടക്കറി അയ്യോ അമ്മ എനിക്ക് ഇന്ന് മുട്ടക്കറി എന്തുവാടി നീ പിങ്കി പോലെ ആവുന്ന അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് എന്ത് പറ്റി അമ്മ മുട്ടയിലാവുമ
അതുകൊണ്ട് അത് കഴിക്കാൻ എന്ന് ഞാൻ പുഴുങ്ങിയതല്ലേ കഴിക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് മസാലയും സ്പൈസി ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തുവാടി ചുമ്മാ അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടക്കറിയിലും ചെയ്തു അവസ്ഥക്ക് മാത്രം പിന്നെ അമ്മ മാമി ചോദിച്ചു അമ്മക്ക് സാരിയാണോ ചുരിദാറാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അത് മാമി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇതുവരെ അമ്മക്ക് ഒന്നും എടുത്തു തരാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവരിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് അമ്മക്ക് എന്താ വേണ്ടേന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ പറയല്ലേ അമ്മ മാമന് മുഖം കരുതിയെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാമൻ പാവല്ലേ മാമ ഇഷ്ടം പോലെ സാധനം എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചത് ഇനി അവളുടെ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് എനിക്ക് വക്കാലത്ത് ചേർത്ത് വാങ്ങിക്കണ്ട അതല്ല അമ്മ അതല്ല 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 കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് ആയില്ല ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട അതല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ ഇത് ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ പ്ലീസ് 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 ചോദിച്ചോട്ടെ അതെ ഞാൻ രണ്ടു പേർക്കും ഒരു ചൂണ്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും അതിൽ അവർ കൊത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചക്കാകെ ഞാൻ രണ്ടു പേരെയും ഒന്നിപ്പിക്കും മണിക്കൂട്ടണേ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചോ നടക്കണേ എന്തിനായി എന്തിനായി ഇതിൽ എന്ന പുറത്തായെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ എണീക്കണ്ട ഞാൻ പോയി ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് വരാം പോണം ഇതെന്റെ പെങ്ങളെ വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ആരോ ചെയ്ത പണിയാ എനിക്കറിയാം മാമാ എന്നോട് ശത്രുതയുള്ള ഒരാളല്ലേ ഈ വീടാ എന്താക്കി എന്തൊരു അഭിനയം ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എന്നെ വാരി ഒഴിച്ച് ഞാൻ വീട് നിങ്ങൾ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കും ചെയ്തത് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിട്ട് അതെ അതെ ഞാൻ ഒരു എസ് ഐ ആണ് ഇത്ര തരം നാണ പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല എസ് ഐ ആണെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ബുദ്ധിയാണ് ഇപ്പൊ അല്ലേ മനസ്സിലായത് എന്റെ കൈ എന്നാണ് വീണത് ഓഹോ ഇന്നലെ കയറി വന്ന മാമിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം കുറ്റം ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒറ്റ കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാനായിരിക്കോ ഞാനാണല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ കാര്യമായിരിക്കണോ നിനക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ യു എന്തൊരു സഹതവ നിങ്ങൾ വെറും അഭിനയം നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ പെങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഇതെന്റെ ഭർത്താവാ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ല ഓഹോ എന്ന് മുതലായത് ഇന്നലെ മുതലാണ് ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജനിച്ച കാലം തൊട്ട് എന്റെ ആങ്ങളെയാ അത് ശരിയാണ് എന്നാലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പം ഭർത്താവ് ആണല്ലോ അതെ ഭർത്താവായപ്പോ പിന്നെ പെങ്ങൾ വേണ്ടല്ലോ അല്ല പെങ്ങൾ വേണമല്ലോ എന്തായാലും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കണ്ടിട്ടു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ വയ്യ ഞാൻ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ നിന്റെ വീട്ടിൽ നടു ഓടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാ ണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്
എന്താണ് ഭർത്താവെ ഭയങ്കര ആലോചനയിലാണല്ലോ പറ ഞാൻ നമ്മുടെ തറവാട്ടില് കൃഷിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഓ എന്റെ മാക്കൂ ഞാൻ ഒരു ഭാര്യ മാത്രല്ല ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയാ അതിപ്പോ ഞാൻ എന്താ വേണം ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങ് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങളിപ്പോ നാട്ടിലെ കൃഷിയെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളെ കുറിച്ചും പെങ്ങളെ തള്ളിയിട്ട് എന്നെ കുറിച്ചും അല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ല അത് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവൾ ആ വീണ് കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ സത്യത്തെ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി അത് ഇന്നു ഇന്നലെ അല്ല കുഞ്ഞുനാൾ പോലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അവക്ക് വേദനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും വേദനിക്കും പിന്നെ സത്യം പറയാമല്ലോ നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല അതെന്താ അത് നീ അത് ആ കുറ്റം ചെയ്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല എങ്ങനെ അല്ല നീ അല്ലല്ലോ എണ്ണ എടുത്തൊഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല അല്ല ഞാനാണ് അത് ചെയ്തേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ലേ വിശ്വാസം നീ തന്നെ അത് സ്വയം ചെയ്തതാണെന്ന് പറയുമ്പോഴ് വിശ്വസിക്കാതെ ജീവിക്കാനും പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഷേഖു പിന്നെ നീ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് തന്നെ ഒരു സംശയമില്ല ഓ ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത് എന്നാ വിശ്വാസം ഇല്ല ഇങ്ങനെ വിശ്വാസം ഇല്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഉള്ള കാര്യം പറയാം നേരത്തെ നടന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളെ ഞാൻ ഇനി തള്ളിട്ട് അയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്യും അവൾ കുറച്ച് ആള് കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യാണ്ട് കിടക്കുമ്പോ അള്ള അഹങ്കാരം ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറും നീ വെറും പോലീസുകാരിയായത് ഞാൻ വെറും പോലീസുകാരിയാ അവക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരു പാമ്പിനെ അവള് നോയിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും പറയണ്ട ഒന്നുകൂടെ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല നല്ല കുറവുണ്ട് ഒരു ഗുളികം കഴിച്ച് കുറെ തൈലം ഇട്ടതിന് ശേഷം അമ്മ എന്നും അടുക്കളെ കയറണ്ട ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മക്കളെ സത്യം പറഞ്ഞ മക്കളെ അമ്മ ഒന്നും പറയാൻ വരണ്ട എനിക്കറിയാം കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറയണമെന്ന് നീ കേള് മക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ അവളെ വിളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കണം എന്തിനാ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്തിനാ ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യം അമ്മ ആ പിന്നെ മാമിയെ വിളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടൊന്നും അല്ല പിന്നെ എന്താ പറയാം നടന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നടന്ന കാര്യം നേരത്തെ നടന്നതല്ല അത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് പറയാനുണ്ടോ ഒന്നും പറയാൻ നേരത്തെ നടന്നത് എന്നെ മക്കളെ ഞാൻ പറയണത് കേള് സത്യമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ ദിയറിനെ തൂടാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊടുത്ത് ഇവിടെ കയ്യിലെടുത്ത് വീണ് താഴെ വീണ് അത് തുടയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ കിച്ചണിലോട്ട് പോയത് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ടൗൽ ഇരുന്ന് അമ്മ കണ്ട ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു അമ്മ അപ്പോഴത്തെ ദേശത്തെ അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതായിരിക്കും എല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് വിളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല അതും എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ നീ അങ്ങനെ പറയല്ലേ നോക്ക് എനിക്ക് അവള് നീ ഒന്നുമല്ല തന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് രണ്ടാട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല അവള് ഒരിക്കലും ചെയ്യൂല മക്കളെ ഒരിക്കലും ചെയ്യൂല അപ്പൊ ഞാൻ കള്ളി ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ മാമ മാമിയെ പിടിച്ചൊന്നും പറയുന്നു ഞാനേ എനിക്കറിയാം അപ്പം വന്ന ദേഷ്യത്ത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഞാൻ ഇത്തിരി ഓവറായിരുന്നു സത്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ പിന്നെ ആ വീട് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് സത്യം മനസ്സിലായല്ലോ മാമ കാര്യമൊന്നും വേണ്ട മനസ്സിലായി മാമ കൊഴപ്പില്ല കൊഴപ്പില്ല ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയണ ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ ഭാഗത്തല്ലേ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയ അമ്മ ഒരു സോറി പറഞ്ഞ തീരാന്നുള്ളൂ മാമൻ കാര്യമല്ല ഭർത്താവ് വരാൻ സംശയിക്കാം എന്റെ അടുത്ത് നീ ഇങ്ങനെ ചാടി കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ സോറി പറയും ആർക
പാമ്പായിട്ട് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നേരത്തെ പാമ്പിനെ ഞാൻ നീ നോവിച്ചു വിട്ടത് ഉരുളേക്ക് <laughs> 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 <laughs>